Bonsoir et bienvenue d'être avec nous sur Al24 News. Plus de 9 millions de Tunisiens se prononcent ce lundi par voie référendaire sur une nouvelle constitution, un texte plutôt controversé. Certains estiment qu'il limite les pouvoirs du Parlement et renforcerait davantage les prérogatives du président de la République. Quelle que soit l'issue de ce vote, le principal défi du président restera la grave situation économique avec un, un chômage élevé estimé à 40% chez les jeunes et une inflation galopante. Pour en parler et pour en savoir davantage sur les principaux enjeux de ce vote, est avec nous via Skype Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, le CARAPS basé à Genève. Bonsoir. Bonsoir. Est avec nous également euh, par téléphone Anis Marahi. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes journaliste et universitaire basé à Tunis. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je vous propose une immersion dans les bureaux de vote avec Leila Gertal. Voilà, nous, nous reviendrons dans un moment sur le déroulement de ce scrutin, mais euh, permettez-moi d'attaquer tout de suite les questions. Alors la nouvelle loi fondamentale fait beaucoup parler. Euh, tout d'abord, euh, euh, M. Riyad Sidawi, pourquoi fait-elle autant de bruit, cette nouvelle loi fondamentale il faut, avoir que, il faut savoir qu'il y a eu un changement en Tunisie. Il y a eu la rupture de 25 juillet 2021 parce que le système politique tunisien, à voir le régime parlementaire, est arrivé à l'impasse. Et la Tunisie a eu une crise d'ordre structurel, et non pas d'ordre conjoncturel. Trois régimes, trois républiques arabes qui ont choisi le régime parlementaire et les trois régimes ont des problèmes d'ordre structurel. Je parle de la République irakienne, la République du Liban, puis la République tunisienne. Oui. Le régime parlementaire a un défaut et une qualité. Ce que j'ai dit à la télévision nationale tunisienne, tunisienne au mois de février 2011. J'étais enthousiaste personnellement pour le régime parlementaire, mais après, évidemment, ça fait des années que je demande de le changer vers un système présidentiel. Qualité et défaut. La qualité, c'est une rupture avec le pouvoir absolu du président. C'est une rupture avec le banalisme, si vous voulez. Avec le régime parlementaire, on a l'assurance... Que, euh, que la direction va être toujours collégiale. Le défaut, et malheureusement le défaut a supplanté la qualité, le défaut c'est le, c'est le problème de l'instabilité politique. La Tunisie a connu pendant dix ans plus que dix gouvernements. Parfois le ministre ne peut pas rester dans son poste plus qu'un mois. Alors cette oui. instabilité politique a conduit évidemment à une instabilité économique et à un échec économique. Quel investisseur, que ce soit tunisien ou étranger, ou étranger qui va investir dans un pays où le, le, le ministre avec qui il a des relations ne peut pas rester, plus que, ne peut pas oui. rester des années dans son poste Donc, les Tunisiens sont révoltés le 25 juillet 2021 en cherchant une, l'alternative. Et en ajoutant à tout cela, oui. évidemment, la corruption qui a régné pendant cette décennie noire, aujourd'hui le peuple tunisien la nomme la décennie noire, la corruption, les, inv- les ingérences des États étrangers, la Tunisie est devenue un grand sou pour les services secrets étrangers, le président lui-même, Kais Saïd, a averti plusieurs fois qu'il qu'on, 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 y a des élites politiques soit disant des élites qui sont non. finalement que des mercenaires, même des espions oui. au sein de des États étrangers. Très bien. Nous, avons, nous allons euh, justement demander, euh, l'op- avoir l'opinion plutôt de Anis Marahi. Euh, qu'en pensez-vous La loi, on vient de le dire, la loi fondamentale fait beaucoup parler. Et pourquoi selon vous Alors justement, euh, pour le 25 juillet, je viens d'écouter euh, ce Sidé que je salue au passage. Oui. Euh, effectivement, il y a eu une rupture le 25 juillet 2021 par rapport à la situation donc euh, qui prévalait dix ans auparavant, euh, une situation qu'on peut qualifier de chaotique. Hein, donc jamais le pays n'a atteint euh, des seuils de, de, de corruption, de, de, de mal gouvernance, de non gouvernance, je dirais. Le régime parlementaire modifié qui a été adopté effectivement pour fuir, comme l'a si bien dit Rassidé, oui, 
C'était effectivement donc pour euh, mettre en échec euh, ou pour se euh, différencier ou dis se distinguer par rapport à un régime présidentialiste et à une constitution qui a longtemps donc euh, été, je dirais, transgressée pour les désidérates donc euh, du euh, monarque, on va dire, Ben Ali. Euh, sauf que euh, le processus du 25 juillet, dont tout le monde a jubilé euh, l'arrivée, euh, c'est vite, je dirais, estompé dans la mesure où on s'attendait à des euh, réformes, on s'attendait à des changements euh, très importants, on s'attendait également à ce que la situation économique donc euh, 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 s'améliore et puis aussi à ce que la situation donc se euh, rétablisse. Alors le président de la République il est allé dans un autre chemin, il a dit tout le régime donc de 2014 devrait être supprimé et annulé, il a proposé donc... Euh, un projet qui aujourd'hui euh, est, est représenté par une constitution. Alors vous avez posé une très bonne question, vous avez dit pourquoi ce projet de loi fondamentale est-il sciemment donc controversé Eh bien tout simplement parce que euh, ce euh, régime au niveau des libertés, donc il consacre les libertés certes, mais je vais essayer d'aller donc très vite, mais je vais essayer peut-être de résumer un peu donc oui. les... Euh, les, 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 oui. les inconvénients de, ce, de, de cette constitution. Alors au niveau des, 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 des libertés fondamentales, effectivement il consacre les libertés fondamentales, mais il euh, met quand même ces, ces, ces libertés devant un défi très important, c'est-à-dire la limitation de ces libertés et, euh, et l'apanage de l'administration, et l'apanage de la moralité publique, et l'apanage de certains, euh, certaines questions qui peuvent être donc interprétées une, de façon unilatérale par l'administration, oui. et ceci est euh, donc un retour de manivelle très inquiétant pour les libertés. Autre chose, la responsabilité du président de la République. Alors le président de la République, il a, dans, cette, dans ce draft de la Constitution, dans ce projet de la Constitution, il a mis en place donc, un système présidentialiste, euh, il peut nommer, il peut révoquer, euh, mais lui, il n'est pas, il n'est responsable devant aucune institution, c'est-à-dire ni le Parlement, un bicaméralisme, donc, euh, effectivement, qui a été aussi donc, euh, adopté, mais il est responsable devant aucune institution, et ça pose également donc, euh, des, des interrogations. Autre chose, les nominations des juges. Alors, le pouvoir judiciaire oui. n'est plus considéré comme un pouvoir indépendant, ce sont des fonctions judiciaires, et aujourd'hui, aussi bien la Cour constitutionnelle que euh, le, 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 donc, le, le, le pouvoir donc, de la magistrature sont aujourd'hui aux mains du président de la République. Ce sont toutes ces considérations qui font que, aujourd'hui, euh, pour l'élite, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le peuple tunisien, le citoyen lambda, n'a pas de problème avec cette constitution, qu'il n'a pas lu au passage. Donc euh, aujourd'hui, le référendum porte plus sur le projet du président de la République. C'est-à-dire, nous sommes dans une logique binaire, ou bien vous êtes avec le projet du président de la République, où vous êtes contre le projet de, du président de la République. Oui. L'élite tunisienne, dans sa globalité, je dirais, est contre ce projet-là. Oui. C'est pour cela qu'elle a voté par non ou qu'elle boycotte. Donc ce sont deux positions. Mais le citoyen lambda aujourd'hui, qui considère que, disant, son est de trop pour la Tunisie, qui est aujourd'hui à genoux sur le plan économique et sur le plan des institutions, il pense que le président de la République pourra effectivement changer la donne et n'a pas un Très grand bien. regard sur cette constitution qu'il n'a pas lu au passage, oui, parce oui, que oui. d'habitude, même au niveau donc des sciences politiques, on n'invite pas un peuple à se prononcer sur 150 ou 160 articles d'une constitution. Très bien, nous allons, nous allons en savoir un peu plus durant, tout au long de cette émission avec vous, Anis Marahi et Riyad Sidawi. Nous reviendrons vers vous juste après ce sujet signé les Lagartal. Un jour fatidique pour les Tunisiens. Les électeurs sont appelés à se prononcer pour la nouvelle constitution telle qu'approuvée par le président Kais Saïd. Ce n'est pas sans difficulté que ce projet a été présenté car les Tunisiens se sont montrés dès les débuts très sceptiques à cette constitution. Leur grief, celle-ci constitue une carte blanche pour renforcer les pouvoirs du président. Des voix de contestation se sont ainsi élevées mais aujourd'hui c'est les urnes qui devront décider. La voix des Tunisiens se dévoilera à travers le résultat des urnes aux environs de 20 h heure tunisienne. La constitution sera-t-elle approuvée ou rejetée Que décideront les 9 millions d'électeurs appelés aux urnes Les Tunisiens sont un virage très important de leur vie politique. Le rendez-vous référendaire est surtout marqué par le clivage manifeste entre les partisans de Qais Saïd et ses opposants. 
si elle venait à passer, cette constitution constituera un véritable plébiscite pour la personne du président. Et c'est justement cela que dénonce l'opposition. Quoi qu'il en soit, la Tunisie retient son souffle. Les Tunisiens passeront-ils le cap de cette épreuve test ou reviendront-ils à la case départ Retour à mes invités donc et aux questions. Alors on l'a vu, euh, Monsieur Sidaoui, euh, Anis Malaï s'est exprimé euh, là-dessus. Euh, selon vous, quels sont les principaux changements apportés à la constitution tunisienne C'est euh, le système présidentiel au lieu du système parlementaire. Le régime présidentiel au lieu de régime... C'est un changement de taille Absolument. Et ça, c'est un phénomène très connu. La France l'a connu avec Charles de Gaulle. Était, il avait un système parlementaire. La même chose, la Turquie, l'islamiste Erdogan a changé par le, un référendum le système turc d'un système parlementaire à un système présidentiel. Évidemment, il y a toujours aussi une qualité et un défaut au système présidentiel. Euh, ce qui est qualité pour le système parlementaire devient un défaut pour le système présidentiel et vice-versa. Je veux dire, c'est vrai, il y a les soucis d'un pouvoir, d'un pouvoir, une domination de la personnalité du président sur les institutions, sur le paysage politique, et voire peut-être plus tard médiatique, parce que bizarrement, la majorité des médias privés en Tunisie sont contre le président Kais Saïd. On parle du financement qui finance d'ailleurs ces médias. Alors, le, la qualité, c'est que le pouvoir va être clair en Tunisie. On va savoir qui gouverne réellement en Tunisie. Est-ce qu'il a subi un échec ou un succès oui. euh, L'électeur tunisien, il va le récompenser ou le punir pendant les élections, les prochaines élections présidentielles. Pourquoi Parce que pendant la décennie noire, et on, on l'appelle la décennie noire, y compris le chef de l'égétité Nordin Taboubi, parce qu'on ne sait pas même qui gouverne. On a dit « je n'étais pas seul, j'étais avec Troïka ». Oui, c'est une idée. Tous des dizaines de partis de politique, comme j'ai dit, plus que dix gouvernements pendant dix ans. Le ministre ne peut pas rester parfois plus qu'un mois oui. dans son poste. Donc, il y avait un flou, on ne sait pas. Il y avait une anarchie totale qui a déstabilisé la vie politique, déstabilisé la vie économique. Oui. Alors là, c'est la clarté. On sait qu'il y a euh, un pouvoir, on sait qu'il est le responsable de ce pouvoir, il l'exerce. Et on observe, évidemment, on le punit ou on le récompense Monsieur, pendant des élections oui. présidentielles. Oui. Alors, avec le système parlementaire, malheureusement, il y a une ambiguïté totale et le système est totalement dans l'impasse d'ordre structurel et non pas d'ordre conjoncturel. Oui. Monsieur Sidaoui, on, on l'a dit, dit au début de cette émission, certaines voix disent que la nouvelle constitution octroie davantage de pouvoir au président Saïd, ravivant les craintes de revenir au régime d'avant 2011. Est-ce votre avis Non, je ne pense pas. Je pense que la révolution culturelle en Tunisie a eu lieu malgré l'anarchie. Et je ne pense pas que le, le, Kais Saïd, c'est un professeur, citons, de droit, il est juriste lui-même, et je ne pense pas qu'il a cette tendance. Et d'ailleurs, il ne peut pas l'avoir, hein, il ne peut pas l'avoir puisqu'il a la culture euh, politique tunisienne acquise. Mais comme j'ai dit, on peut, on peut savoir qui gouverne réellement en Tunisie. Et il y a, je, je, je vous ai donné un titre d'exemple, les médias tunisiens qui sont en majorité contre Kais Saïd. Alors, alors, je souligne... J'ai vécu 28 ans, je vis pendant 28 ans en Occident. La presse, par exemple, occidentale, est totalement, totalement structurée par les services secrets. Totalement. Il n'y a pas de liberté d'expression que malheureusement dans la tête de nos élites, parfois occidentalisées, sans connaître la, la réalité des régimes occidentaux, sans connaître, qui est, sans connaître les oligarchies qui règnent et qui possèdent tout tous qui possèdent les services, qui possèdent les médias, qui mmh. possèdent les banques, etc., et qui manipulent la vie politique. Quand on voit que les Français, 54% du peuple français, refusent à participer aux élections législatives, on comprend qu ce qui se passe en Occident. Mmh. Donc on a une idée fausse de la démocratie libérale. La Tunisie, elle est spécifique, on revient au rôle du chef dans l'histoire, on revient au rôle de l'individu dans l'histoire. Je pense que maintenant, on peut savoir qui gouverne en Tunisie, et on peut juger Kreis Saïd, après l'exercice de pouvoir, on peut le juger négativement ou positivement. 
Très bien, je me retourne vers Anis Marahi. Ce vote se tient tout juste un an après que le président Kais Saïed a limogé le gouvernement et gelé le Parlement, dominé par Nada suite à une longue crise politique. Peut-on considérer l'adoption de la nouvelle loi fondamentale comme un dénouement de cette crise ou peut-être un nouveau départ alors écoutez, c'est une question euh, dont il est difficile euh, d'y répondre, tout simplement, parce que, oui. euh, la, 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 effectivement, euh, le processus du 25 juillet est un processus qui est venu pour mettre euh, fin donc euh, à dix années chaotiques. Euh, là, nous sommes tout à fait euh, d'accord, la gouvernance n'a pas été au rendez-vous, euh, loin de son faux, euh, la corruption donc a galopé. Euh, effectivement, la non-décision également a beaucoup contribué à ce que les choses donc se dégradent euh, en Tunisie et tout le monde. Donc euh, le 25 juillet 2011 a applaudi euh, l'arrivée, la prise euh, en main du pays par un président de la République. Or, finalement, beaucoup ont déchanté après une année, donc euh, on n'a pas euh, beaucoup vu d'amélioration. Euh, ni sur le plan économique euh, et bien évidemment sur le plan politique c'est toujours je dirais l'instabilité avec une opposition euh, qui est de plus en plus critique avec un processus qui n'est pas participatif donc euh, le processus il faut, il faut le souligner le processus donc euh, de l'élaboration de cette constitution n'a pas été par, de façon participative euh, parce que le président a commandé entre guillemets donc euh, deux euh, instances euh, dont il a nommé donc les, les membres et après ce, ces deux instances-là ont travaillé en rondeux donc euh, un draft qui n'a pas été utilisé par le président de la République chose qui a fait que même les présidents de ces deux instances-là se sont vite donc euh, démarqués par rapport à ça et ils ont dit qu'ils ont été quelque part trahis par donc le président de la République parce que finalement ils n'ont pas il n'a pas adopté euh, cette, euh, ce qu'il a euh, commandé finalement, et c'était dans son droit également donc, de ne pas le faire, mais pour eux c'était quand même donc, une sorte de, de volte-face. Alors euh, la question aujourd'hui euh, et, et, et tous les observateurs, enfin, les observateurs en Tunisie sont unanimes pour dire que ce projet de constitution euh, va peut-être euh, donc euh, donner la responsabilité à une seule personne donc, euh, qui va être responsable de ce qui se passe dans ce pays mais curieusement, dans cette constitution, le président de la République auquel je fais référence mmh. ne peut pas être responsable ni politiquement ni pénalement. Alors pénalement, c'est tout à fait normal parce que dans l'exercice de ses fonctions, il est tout à fait, donc euh, euh, je dirais, il a cette euh, immunité. Mais même au niveau donc euh, moral, le président de la République oui. politique n'est pas responsable, ne peut pas être révoqué. Euh, pour l'atteinte à la Constitution. Et c'est pour cela que beaucoup crient aujourd'hui à la dérive autoritaire et à, 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 au projet absolutiste oui. que euh, Raïs Saïd est en train, selon euh, certains observateurs et l'opposition euh, en général, de euh, mener. C'est ce, oui. ce qui explique que beaucoup aujourd'hui, donc de cette élite, je parle bien de l'élite, hein, parce qu'il faut distinguer entre l'élite et le citoyen lambda, ne cautionne pas ce projet du président de la République. Oui. Au lendemain de, de, de ce vote, euh, notamment, euh, Monsieur Marahi, euh, comment voyez-vous la cohabitation politique entre le président Saïd et ses principaux opposants, notamment euh, ceux qui s'opposent à une nouvelle loi fondamentale Alors, très bonne question, euh, cher monsieur, euh, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'adoption de cette constitution, qui sera automatiquement euh, adoptée après les recours, bien évidemment, euh, je pense qu'il va y avoir donc une, une, une série euh, donc de lois euh, qui vont essayer de refaçonner le paysage politique. Je ne sais pas si un paysage politique sera encore présent en Tunisie. Tout mmh. simplement parce que euh, l'adoption de cette constitution, et vous savez, vous avez parlé de la loi fondamentale, c'est-à-dire même au niveau des, des normes, c'est la norme la plus importante, il va y avoir des changements au niveau euh, de la loi sur les partis politiques, sur le financement des partis politiques, oui. sur les associations. Et là, on se pose des questions. Est-ce que ces partis politiques, comme le parti Nada, par exemple, donc, qui est d'obédience islamiste, continuera peut-être à exister euh, Donc, beaucoup Très se bien. posent la question, dans la foulée de cette constitution, quel sera l'arsenal juridique donc, du projet de Raïs Saïd qu'il va mettre euh, en place, surtout euh, qu'avec cette constitution, il va légiférer euh, pratiquement tout seul. Et même donc, euh, au niveau des deux euh, chambres donc, du Parlement, le bicaméralisme 
comme je viens de citer dans l'entame de, 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 de mon intervention, oui. ne seront pas d'un grand secours pour défendre quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, euh, beaucoup sont en train euh, de retenir leur souple parmi les partis de l'opposition, parmi la société civile également, euh, la, la, les associations et, 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 et autres, et on va voir quelle est donc euh, la démarche de Raïf Raïf pour mettre en exergue donc, euh, son projet. Monsieur Malay, je, je, je vous poserai la même question. Euh, je voudrais d'abord avoir l'avis de euh, Riyad Sidawi là-dessus. Alors, les Tunisiens votent aujourd'hui pour dire oui ou non pour une nouvelle loi fondamentale. Euh, quels sont vos pronostics là-dessus et quels sont les scénarios possibles si le oui ou le non l'emporte éventuellement moi, je pense, euh, puisqu'il y a une mobilisation, c'est le scénario de oui, mais si on va avoir une surprise, évidemment, on va voir le scénario du non. Si le scénario, avec le scénario de non, évidemment, euh, tous les projets deviennent dans l'impasse. Peut-être le président est obligé à présenter sa démission et, et on passe à des élections anticipées, présidentielles et législatives. Mais si le oui le remporte, je pense qu'on va voir bientôt les élections parlementaires au 17 décembre 2022. Mais laissez-moi parler un peu de philosophie, de pouvoir et de démocratie, puisque j'ai l'expérience quand même de 28 ans en tant que politologue en Occident. Oui. J'étais en Tunisie plusieurs fois et je donnais mes conférences parce qu'il y a des élites, je comprends les, les soucis des élites tunisiennes qui ne sont pas impliquées dans la corruption, qui n'ont pas des liens avec des États étrangers. Ça, je comprends bien. Mais je lui ai dit, écoutez, si vous voulez une démocratie à l'occidentale, à la française, par exemple, il faut avoir une oligarchie industrielle, une oligarchie financière, une famille comme la famille Dassault en France, qui a le quotidien Le Figaro aussi, qui fabrique les, les chasseurs Rafale et l'industrie militaire. Il faut avoir cette oligarchie qui se compose des dizaines de familles et qui, qui règne et qui possède tout, y compris évidemment les médias, les médias lourds surtout, et, et même l'armée n'est pas dans les casernes comme on le raconte, non, l'armée est au service ouais. de cette oligarchie, la même chose la police, la même chose les services secrets, etc. Et cette oligarchie trace le jeu de, 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 de ce que nous appelons une démocratie libérale, et, et, et la démocratie libérale, toujours elle parle de, de, de la circulation des élites au sein des pouvoirs, ça veut dire aujourd'hui François Hollande, demain Sarkozy, après-demain c'est Macron, mais ce sont les règles de l'oligarchie. C'est pour cela que rien ne change en Occident et ce sont les oligarchies qui tracent ces règles. Et si on a des surprises, évidemment, l'armée intervient et casse le jeu et casse les résultats. On a eu ça avec la guerre civile espagnole, avec Franco contre, contre le Front populaire qui a été élu démocratiquement. On l'a eu avec Alendi. Euh, en Chili, euh, en 1973, euh, elle a, ça a failli avoir lieu avec euh, Hugo Chavez en, en Venezuela. Donc, nous, on n'a pas une oligarchie, en tout cas, forte, puissante, qui trace les règles de jeu et qui utilise les politiciens comme des, comme, je ne dis pas comme des mercenaires, mais comme vraiment des fonctionnaires. Des fonctionnaires, oui. et je te ligne, ces présidents, ces chefs du gouvernement et ces ministres sont des fonctionnaires à la sorte de cette oligarchie. En Très Tunisie, il n'y a pas d'oligarchie. Dans le monde arabe, on n'a pas des oligarchies qui sont plus fortes que l'État et que les États. Donc là, on a un problème aussi d'ordre philosophique avec la démocratie. Donc, okay, très bien. Donc, euh, Monsieur euh, Marai, euh, quel est, euh, je vous repose la même question, quel est, selon vous, euh, quels sont, selon vous, les scénarios possibles si le oui ou le non venait à l'emporter en Tunisie Alors, je pense qu'il ne faut pas euh, avoir des désillusions par, euh, euh, par rapport au projet. Le projet va passer, oui. euh, euh, certainement. Euh, donc, pour vous, le oui va l'emporter euh, oui, oui, tout à fait. Le, le, le oui va l'emporter. Alors aujourd'hui, euh, tout porte à croire que le oui va l'emporter d'abord euh, parce que euh, l'instance donc des élections n'est plus indépendante donc euh, elle n'est plus élue mmh. par le Parlement mmh. euh, parce que le Parlement est gelé aujourd'hui, mais elle est nommée par le président de la République. Donc imaginez un peu, Donc ce sont des fonctionnaires qui sont à la solde de la présidence de la République, on va dire. Ce n'est plus une instance qui est... Alors même si le oui l'emporterait... Euh, 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 qui, 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 qui dira qu'il n'y aura pas trucage donc, euh, et euh, donc manipulation des, des, des urnes pour, euh, même si le non donc l'emporterait, qui, euh, qui dira qu'il n'y aurait pas donc, un trucage ou manipulation donc, de ces, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup d'observateurs 
aujourd'hui, donc dans les bureaux euh, de vote, euh, un peu partout en Tunisie, parce que les partis, certains partis donc, ont boycotté carrément, oui. n'ont pas envoyé un peu, c'est peut-être leur saut aussi, mais oui. en tout état de cause, il n'y a pas eu donc d'observateurs. Alors le risque de la manipulation est toujours là, mais qui va constater la manipulation et qui prémunira donc ce vote d'éventuelles donc manipulations Là, on ne peut pas le savoir, tout simplement, parce que cette instance n'est pas une instance indépendante, c'est une instance qui est nommée par le président, oh, le président de la donc, République. De, euh, la République. Ma malheureusement, de nous, les... nous oui. sommes contraints par le temps, monsieur. Euh, J'aimerais vous poser davantage euh, de questions. Euh, je me retourne vers euh, euh, monsieur Sidaoui. Alors, euh, toute cette agitation politique se tient dans un contexte de crise économique aiguë. Euh, la nouvelle constitution pourrait-elle faire débloquer la situation, étant donné que le président euh, Saïe de disposer euh, d'un plus large éventail Si on suppose que le régime présidentiel euh, assure la stabilité politique, donc pendant 4 ans, pendant 5 ans, on a un président qui a les pouvoirs exécutifs et les partenaires étrangers, les, investi les investisseurs étrangers, même des investisseurs tunisiens, ils ont quitté la, quitté la Tunisie vers d'autres pays. Et là, évidemment, ce sera un point très, très positif. La stabilité conduit à la prospérité économique. D'ailleurs, Ben Ali, dictateur, certes, mais il a eu une certaine prospérité économique, malgré la richesse n'a été pas répandue d'une manière oui. équitable euh, entre les plus riches et les plus pauvres. Raïs Aïd, moi, je pense toujours, je répète, c'est le fils du peuple. Il représente la classe moyenne décadente en Tunisie. pourra-t-il peur... redresser l'économie tunisienne, selon vous, euh, à travers euh, notamment cette nouvelle constitution hein, et à travers les prérogatives euh, qu'il aura Je pense, oui, je pense, oui. Je pense les partenaires mmh. étrangers, les, que ce soit des États ou des sociétés ou des capitaux privés, euh, ils ont un interlocuteur. Ils savent bien qu'il y a une stabilité politique. Ils, ont, ils savent bien au moins pendant cinq ans, et ils, ont, ils ont devant eux un responsable des affaires. Alors, avant, comme j'ai dit, le ministre, parfois, ne reste pas plus que moi dans son poste. Très bien. Je me retourne vers euh, M. Maraï à présent. Et peut-être que c'est la dernière question. Euh, je vous l'ai dit, le, le temps euh, nous est compté. Alors, le prochain rendez-vous des Tunisiens avec les urnes sera euh, pour les législatives du 17 décembre. Là aussi, euh, les enjeux sont importants. Comment voyez-vous, euh, M. Maraï, ce prochain scrutin alors il faut, voir, il faut attendre un peu euh, pour voir la nouvelle loi électorale, euh, oui, oui. La, la nouvelle loi aussi relative aux partis politiques, euh, sans ces deux, euh, le financement des partis politiques oui. également, donc sans ces trois, sans cet arsenal juridique, on ne peut pas se prononcer sur cette euh, nouvelle donc, euh, assemblée. Il faut juste savoir que, euh, et c'est là le projet de Kais Saïd, il faut euh, attirer, euh, attirer l'attention sur le fait qu'il y aura deux chambres, une chambre de représentants donc, euh, du peuple, Majlis Nouabécha, et une autre chambre donc, qui sera composée de représentants euh, euh, géographiques. Euh, et c'est là où peut-être le projet de Kais Saïd, ce qu'on appelle donc Albine al qaidi euh, euh, sera euh, mis euh, en exergue. Donc on ne peut pas se prononcer sur le 17, juillet, de, le 17 décembre les élections euh, législatives sans avoir le vœu donc ces euh, différents textes-là qui suivront donc l'adoption de cette constitution euh, qui fait l'objet aujourd'hui du référendum. Très bien. Euh, J'aimerais avoir également euh, votre avis pour clore, euh, Monsieur euh, Sidaoui. Comment voyez-vous euh, ces législatives du décembre, euh, du 17 décembre prochain Rapidement. Je pense, je pense vers euh, pour consolider la démocratie tunisienne parce que nous sommes dans une phase transitoire temporaire qui ne doit pas durer. La Tunisie ne peut pas vivre évidemment éternellement sans parlement. Elle va voir son parlement. On va voir est-ce que c'est un parlement pro Saïd ou anti Saïd, d'où la cohabitation, hein, d'où la cohabitation entre euh, un parlement euh, qui est dans l'opposition et un président qui est élu. D'ailleurs, je oui. souligne, tout le monde a été élu démocratiquement, hein, que ce soit le parlement, que ce soit Rajdranouchi, que ce soit Kais Saïd, mais le choc ou, le, ou la confrontation entre l'exécutif et le législatif n'est pas oui. à la Tunisie, c'est un phénomène connu d'ailleurs récemment l'Italie, le, 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 le président italien a dit oui. sous Monsieur le Riyad Sidaoui, je vous remercie euh, pour votre intervention. Euh, je rappelle à nos auditeurs, nos téléspectateurs, que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique 
et euh, social, le CARAPS, basé à Genève. Je vous remercie également, euh, Anis euh, Marahi. Euh, vous êtes euh, journaliste et universitaire basé à Tunis. Merci donc Merci à, à vous, vous. Euh, messieurs. Et nous vous invitons, euh, vous téléspectateurs, à nous suivre et interagir avec nous via euh, les réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. Rendez-vous euh, Prochain rendez-vous en français, ce sera à 19h avec euh, le journal présenté par Nouhad Belkhadem. Excellente soirée.